আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত এর আগের ভিডিওতে আমরা আলো নিয়ে বেশ কিছু কথা বলেছি যে আলো কি আলোকে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ কেন বলা হয় বা তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ আসলে কি জিনিস বা আলো কিভাবে সৃষ্টি হয় এবং এর আগের ভিডিওতে আমি প্রতিফলন নিয়েও বেশ কিছু কথা বলেছি এই ভিডিওতে আমরা আয়না বা দর্পণ নিয়ে কথা বলবো আয়না বা দর্পণের ব্যাপারে শুধুমাত্র সমতল দর্পণ কি এবং সমতল দর্পণে একটা ক্ষুদ্র বস্তু বা বিন্দু বস্তু যাকে বলছে সে কিভাবে প্রতিবিম্ব গঠন করে এবং একটা বড় বস্তুর প্রতিবিম্ব কিভাবে তৈরি হয় সেগুলো নিয়ে কথা বলবো আমার মনে হয় তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে মানে বেশ কনফিউজড হয়ে যাও কারণ অনেক সময় বলা হয় যে আলোক রশি পেছনের দিকে বর্ধিত করলে যেখানে মিলিত হবে সেখানে বিম্ব দেখা যাবে তো কোথায় বর্ধিত করব দর্পণের পেছনে কীভাবে বর্ধিত করব তো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে তোমাদের একটু ঝামেলা আমার মনে হয় যে তোমাদের হয় আর কি সেই জায়গাগুলো আমি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব তো টপিক শুরু করার পূর্বে বেশ কিছু কথা বলে আসা দরকার প্রথম হচ্ছে আমরা একটা বস্তুকে দেখি কিভাবে রাইট আমরা একটা বস্তুকে দেখি তিনটা পথে তিন পদ্ধতিতে প্রথম হচ্ছে যেগুলো উজ্জ্বল বস্তু যেমন হতে পারে একটা লাইট হতে পারে সূর্য উজ্জ্বল বস্তুকে আমরা ডিরেক্টলি দেখি অর্থাৎ সেখান থেকে আলোক রশি আসে আমাদের চোখে পরে চোখের মধ্যে রয়েছে রেটিনা রেটিনাকে ক্রস করার পরে সরি চোখের মধ্যে রয়েছে লেন্স লেন্সকে ক্রস করার পরে সেটা রেটিনার ওপরে যদি গিয়ে মিলিত হয় তখন আমরা সেই বস্তুটাকে ক্লিয়ার দেখতে পারি তাহলে বস্তু দেখার শর্ত হচ্ছে যে কোনো বস্তু থেকে আলোক রশি আসা তো উজ্জ্বল বস্তু যেটাকে আমরা ডিরেক্টলি দেখতে পারি এর এরপরেরটা হচ্ছে যে ধরো সামনে আমার লাইট রয়েছে লাইট থেকে লাইট থেকে আমার দেহে আলো পড়লো এবং এই দেহ থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে তোমাদের চোখে গেল তখন আমাকে দেখতে পাবা ভালো করে বুঝো যে কোনো একটা উজ্জ্বল বস্তুকে আমরা ডিরেক্টলি দেখি যেগুলো উজ্জ্বল বস্তু নয় যেমন আমি তুমি বা একটা ফ্যান তারা তো উজ্জ্বল বস্তু নয় তাহলে তাদেরকে দেখি কিভাবে উজ্জ্বল বস্তু থেকে তাদের গায়ে আলো পড়ে এবং তাদের দেহ থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে যখন আমাদের চোখে আসে তখন ওই বস্তুকে আমরা দেখতে পাই এবং তৃতীয়ত তৃতীয়ত সেটা আমরা দেখি কিভাবে সেটা দর্পণের মধ্যে সেখানে আসলে কেমন ক্রাইটেরিয়া হয় কেমন পদ্ধতি হয় সাপোজ সামনে ড্রেসিং টেবিল এবং তার উপরে একটা লাইট ড্রেসিং টেবিলের সামনেই সাধারণত লাইট থাকে তো এই জায়গায় আমার যে আমাকে যে দেখা যাচ্ছে দর্পণের মধ্যে যেটাকে বলছি আমরা বিম্ব বিম্বের সঙ্গে আমি দেব বইয়ের ভাষাতেই দেব তো দর্পণের মধ্যে আমাকে দেখা যাচ্ছে বা আয়নার মধ্যে আমাকে দেখা যাচ্ছে এটা কিভাবে এটা হয় প্রথমে লাইট থেকে আলো ক্রশে আমার শরীরে পড়ে শরীরের প্রত্যেকটা অংশ থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আয়না বা দর্পণের ওপরে পড়ে এবং দর্পণ থেকে যখন প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে তখন আমরা ওই বস্তুকে দেখতে পাই কোথায় দেখতে পাই দর্পণের ভেতরে আমি আবারও বলছি যে কোনো উজ্জ্বল বস্তু থেকে যদি আমার দেহে আলো পড়ে এবং আমি থেকে ওই আলোক রশি যদি দর্পণের ওপরে পড়ে এবং দর্পণ থেকে প্রতিফলিত হয়ে যদি আমার চোখে আসে তখন আমি আমাকে ওই দর্পণের মধ্যে দেখতে পাবো এই তিনটা পদ্ধতিতে আমরা বস্তুকে দেখতে পাই এবং লাস্ট যে কথাটা বললাম সেই নিয়েই আজকের আসলে টপিক এবং তোমাদের একটা ব্যাপার খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে বা খুব ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হবে যে বস্তু থেকে আলো আসলেই শুধুমাত্র আমরা বস্তুকে দেখতে পাই আমরা যেখানেই বস্তুকে দেখব আমরা সেখান থেকেই ধরে নেব যে ওখান থেকেই আলো আসছে আমি আবারও বলছি যেখানে আমরা বস্তুকে দেখব আমি ধরে নেব ওখান থেকেই আলো রশি আসতেছে কারণ বস্তুকে দেখার জন্য শর্তই হচ্ছে বস্তু থেকে আলো রশি আসা এটা আমাদের এটা আমরা স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাস করে নেব এখন এসো কিছু কথা বলা যাক তুমি যদি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও তাহলে আয়নার ভেতরে তুমি যাকে দেখতে পাও সে তুমি এই যে ওটা তুমি এটা শিখলে কিভাবে কারণ ছোট থেকে তোমাকে বলা হয়েছিল যে আয়নার মধ্যে যা দেখতে পাও তুমি দাঁড়ালে যাকে দেখা যায় সেটা তুমি এটা তোমাকে শেখানো হয়েছিল সাপোজ তুমি হচ্ছ পৃথিবীর প্রথম মানুষ যে কখনো আয়নাই দেখো নাই তাহলে তুমি যদি হুট করে কোনো কিছুর মধ্য কাউকে দেখতে পাও তুমি বুঝবে কি করে ওটা তুমি আমাদের এই ফেসটুকু কিন্তু আমরা কখনোই দেখতে পাই না আমার নিজের চোখ কিন্তু আমার ফেসকে দেখে না ছোটোবেলায় আমাকে বলা হয়েছিল আয়না নিয়ে গিয়ে বলা হয়েছিল এটা তুমি আমি শিখেছি সেখান থেকে একটা ছোট বাচ্চা একদম ছোট একটা বাবু ওর সামনে যদি আয়না নিয়ে যাও ও কি করে ও সেটাকে ধরতে চায় তার সাথে খেলতে চায় 
কারণ কি আসলে ও জানে না ওটা আয়না এবং ওর ভেতরে যেটাকে দেখা যাচ্ছে ওটা যে ও ওটা ও বোঝে না স্বাভাবিক একটা কুকুর বা একটা বিড়াল আয়না দেখলে কি করে সেখানে খামচি দেওয়ার চেষ্টা করে ও কিন্তু জানেই না ওটা আয়না এবং ওর ভিতরে কিন্তু ওকে দেখা যাচ্ছে এটা সে বুঝতেই পারে না এটাই সত্য তুমি যদি কোনো দিন আয়না না দেখতে তুমি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে যদি আয়নার ভেতরে আর একজনকে দেখতে পাও আমরা কি বিশ্বাস করি ও পেছনে রয়েছে আমি আয়নাই কিছু করতেছি ও চুল আশ্রাইতেছি যে কোনো কিছু একটা করতেছি আমি হুট করে দেখলাম আয়নার ভেতরে আর একজনকে দেখা যাচ্ছে আমি কি বিশ্বাস করব যে ও পেছনে আসে কেন কারণ এটা আমরা ছোটোবেলা থেকে এটাই জানি ছোটোবেলা থেকে এটাই জানি যে আয়নাকে যাকে দেখা যায় সে আসলে আয়নার ভেতরে নয় সে আসে আয়নার বাহিরে কিন্তু যদি আমি না জানতাম ওটা আয়না এবং ওটা এভাবে কাজ করে ওর মেকানিজম যদি না জানতাম তাহলে কিন্তু আমি বুঝতেই পারতাম না যে আয়নার ভেতরে যাকে দেখা যায় সে আসলে আয়না বা দর্পণের বাহিরের দিকে থাকে আসলেই তাই তোমাদেরকে এটা আরও ভালো করে বোঝার জন্য আমি একটা মুভির ভিডিও লিঙ্ক শেয়ার করব পড়ার সাথে সাথে কিছুটা বিনোদনও হয়ে যাবে আমরা যখন আয়নার সামনে দাঁড়াই আমরা জানি যে ওটা আয়না এবং আয়নার ভেতরে যাকে দেখা যায় সে আসলে আয়নার বাহিরে থাকে এটা আমরা জানি তাই আমরা আমাদের মাইন্ড সেট আপটা ওই রকম হয়ে গেছে কিন্তু কিন্তু কোনো জায়গায় তুমি যদি না জানো সামনে ওটা আয় না আর যদি ওর ভিতরে কাউকে দেখতে পাও তুমি অবশ্যই তার সাথে হ্যান্ডশেক করতে যাবে এবং আয়নার সাথে ধাক্কা লাগবে এই ব্যাপারটা আমি এই ব্যাপারটা আমি একটা ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমেও তোমাদের সাথে শেয়ার করব এখন একটা ব্যাপার আয়নার মধ্যে যাকে আমরা দেখতে পাই তো আমি আমি একটু আগে কি বলেছিলাম যে যেখান থেকে আলোকরশি বস্তু যেখানে দেখতে পাই আমরা বিশ্বাস করি যে আলোকরশি সেখান থেকেই আসছে তাহলে দর্পণের ভেতরে যদি কাউকে দেখতে পাই আমরা কি বিশ্বাস করব দর্পণের ভেতর থেকে আলোকরশি আসছে তার মানে মানুষটা কোথায় আছে দর্পণের ভেতরে আসে সত্যিই কি তাই থাকে না আসলে ব্যাপারটা কী হচ্ছে এখানে সাপোজ আমি আয়নার ভেতরে কাউকে দেখতে পাচ্ছি সে আসলে কোথায় আছে আমারও পেছনে আছে তার দেহ থেকে আলোকরশি তার দেহ তার আলোকরশি প্রতিফলিত হচ্ছে প্রতিফলিত হয়ে আয়নায় যাচ্ছে আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে আসতেছে যেখান থেকে প্রতিফলিত হয় বস্তুটাকে আমরা সেখানেই দেখব ওর দেহ থেকে যে প্রতিফলিত রশিগুলো ছিল সেটাকে আমার আয় সেটাকে আমার চোখে আসতেছে না ওর দেহ থেকে প্রতিফলিত রশি আয়নায় যাচ্ছে আয়না থেকে প্রতিফলিত রশি আমার চোখে আসতেছে সুতরাং ওকে আমরা কোথায় দেখব আয়নাতেই তো দেখব কারণ আলোক রশি যেই জায়গা থেকে আসবে বস্তুকে আমরা সেই জায়গায় দেখব ওর দেহ থেকে আলোক রশি আমার চোখে তো আসছে না তাহলে ওকে আমি দেখব না ওকে আমি আয়নায় দেখতেছি কারণ কারণ ওই আলোক রশিগুলো মূলত আয়না থেকেই প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে আসছে ব্যাপারটা ঠিক এভাবেই ঘটে যাই হোক এটা একটা দর্পণ দর্পণের সামনে একটা ক্ষুদ্র বস্তু বস্তু থেকে আলোক রশি আলোক রশি যাচ্ছে এই দর্পণ দ্বারা প্রতিফলিত হচ্ছে এবং আমার চোখে আসতেছে ঠিক আমি একটু আগে যে ঘটনাটা বললাম এখন এই বস্তুটাকে আমি কোথায় দেখব দর্পণের ভেতরে দেখব আমার পেছনে যদি কেউ দাঁড়িয়ে থাকে সাপোজ এই জায়গায় মানুষটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এই বস্তুটাকে সে এখানে দেখতেছে কিভাবে দেখতেছে ঠিক এইভাবে এর দেহ থেকে আলোক রশিগুলো দর্পণ দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে তার চোখে যাচ্ছে কোথা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে রশিগুলো দর্পণ থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে অর্থাৎ দর্পণ থেকে প্রতিফলিত দর্পণ থেকে যে প্রতিফলিত রশিগুলো সেগুলো তার চোখে যাচ্ছে সুতরাং এই মানুষ বা এই চোখ এই বস্তুকে দর্পণেই দেখবে স্বাভাবিক দর্পণেই দেখবে প্রশ্ন হচ্ছে কতটুকু দূরে দেখবে কতটুকু দূরে দেখবে বস্তু দর্পণ থেকে যত দূরে আছে বিম্বটাও দর্পণ থেকে তত দূরেই সংগঠিত হবে তৈরি হবে এটাই স্বাভাবিক তুমি যখন আয়নার সামনে দাঁড়াবে তুমি যখন আস্তে আস্তে সামনে যাবে দেখবে ওই বিম্বটাও আস্তে আস্তে সামনে আসছে তুমি যখন পেছনে যাবে বিম্বটা আস্তে আস্তে পেছনে যাচ্ছে তার মানে আমরা বলতে পারি আমরা বলতে পারি দর্পণ থেকে বস্তু যত দূরে দর্পণ থেকে বিম্বও তত দূরে এবং এই বস্তুটাকে আমরা এখানে দেখতে পাব কিভাবে বলা হয় যে এই প্রতিফলিত রশিগুলো পেছনের দিকে বর্ধিত করলে দেখো প্রত্যেকটা প্রতিফলিত রশি কী করেছে আমি পেছনের দিকে বর্ধিত করেছি যেই বিন্দুতে মিলিত হয় সেখানে বস্তুকে দেখা যায় না এভাবে বলো না যেই বিন্দুতে মিলিত হয় সেখানে বস্তুকে দেখা যায় এই রকমভাবে বললে মাথায় প্যাঁচ লাগবে কিভাবে বলবা কিভাবে বলবা 
বলবা এভাবে যে বস্তুকে যেখানে দেখা যায় আলোক রশ্মি সেখান থেকে আসছে বলে মনে হয় বা বস্তুকে যেখানে দেখা যায় প্রতিফলিত রশিগুলোকে পেছনের দিকে বর্ধিত করলে সেখানে মিলিত হয় আসলে ব্যাপার কিচ্ছু নয় ব্যাপার কিচ্ছু নয় আমরা এই বস্তুটাকে দর্পণের ভেতরে দেখলাম প্রশ্ন উঠল দর্পণের ভেতরে তো দেখতেছি কত দূরে দেখব এর একটা দূরত্ব তো পরিমাপ করতে হবে আমাকে রাইট তখন তারা বলল এই প্রতিফলিত রশিগুলো পেছনের দিকে বর্ধিত করলে ঠিক যেখানে মিলিত হয় বিম্বটা আসলে সেখানেই থাকে তুমি এখন বস্তুর যত দূরত্ব বাড়াবা ওখানে বিম্বের দূরত্ব ততটুকু বেড়ে যাবে ভেরি সিম্পল একটু একটু আমার কথাগুলো ভালো করে শোনা এবং বোঝার চেষ্টা করো আশা করি তোমরা বুঝবা এটা তোমরা দেখে আসছো বিজ্ঞান মুখস্থর ব্যাপার নয় তোমরা প্রতিনিয়তই দেখছো জাস্ট জাস্ট একটু চিন্তা করো এখন এসো একটা সমতল দর্পণে একটা বড় বস্তুকে বা বিবর্ধিত বস্তুকে কিভাবে দেখা যায় মনে করো এটা একটা দর্পণ দর্পণের পেছনে সিলভারিং করা হচ্ছে বা সিলভারের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে বা অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে কেন দেওয়া হয় কারণ আলোক রশি যেন বেশি প্রতিফলিত হয় তুমি নর্মালি একটা কাঁচের সামনে যখন দাঁড়াবে তোমার তুমি কিন্তু ওর ভেতরে তোমাকে খুব ভালো দেখতে পাবে না তুমি যদি তার পেছনে সিলভারের একটা প্রলেপ দাও তাহলে প্রতিফলিত রশির সংখ্যা বেশি হবে এবং তোমাকে সেখানে আরও ক্লিয়ার দেখা যাবে ওকে ঠিক আছে এখন এটা হচ্ছে একটা দর্পণ দর্পণের সামনে এটা হচ্ছে একটা বস্তু ধরো ফিজিক্সের ভাষায় জীব জ্বর বলে কোনো কথা নেই সবই বস্তু এটা একটা বস্তু বা এটা একটা তোমার এই জায়গায় বোঝানোর স্বার্থে বললাম মানুষ তো এই মানুষকে যদি আমি এই দর্পণের ভিতরে দেখতে চাই তাহলে কি হওয়া উচিত এর মাথা থেকে একটা আলোক রশি আমার চোখে যাওয়া উচিত এবং এর পা থেকে একটা আলোক রশি আমার চোখে যাওয়া উচিত তখনই তো আমি মাথার অংশ আর পায়ের অংশ দেখতে পাবো আর মাথার অংশ পায়ের অংশ দেখতে পাবো মানে এর ভেতরে যতগুলো অংশ আছে আমি সবগুলো থেকে আলোক রশি আমার চোখে নিতে পারবো রাইট তোমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন ওঠে যে আমি আলোক রশি এখান থেকে নেব কেন আমি এখান থেকে নিলে সমস্যা কী ছিল সমস্যা ছিল না তাহলে ওর নিচে যা ছিল সেগুলোকে আর দেখতে পারবা না টপিকটাই যেহেতু একটা বড় বস্তুকে কিভাবে দেখা যায় বা একটা বড় বস্তুর বিম্ব কিভাবে দর্পণে তৈরি হয় তার মানে বস্তুটাকে তো অর্ধেক করলে সে টপিক তো এটা না আসলে সুতরাং একটা আলোক রশি নিচ্ছে আমরা মাথা থেকে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের আপতিত রশি এবং এই যে এটা হচ্ছে আমাদের প্রতিফলিত রশি কোথায় গেল আমার বা তোমার যে কারো চোখে গেল রাইট তার মানে আমি মাথার এই অংশটা দেখতে পাবো আবার পায়ের পা থেকে একটা আলোক রশি যাচ্ছে এটা আপতিত রশি এবং এই যে এটা প্রতিফলিত রশি এবং এটা আমার চোখে যাচ্ছে তোমাদের মনে অনেকের প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি এখানে কোনটা এমন নিলাম কেন আমার রেখা আলোক রশি তো এই দিক থেকে এখানে গিয়েও যেতে পারত এখন কথা হচ্ছে আমি এখানে তত ডিগ্রি কোণে নেব যত ডিগ্রি কোণ হলে আমার চোখে যেতে পারবে আমরা জানি আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ সমান তো এই আলোক রশি তুমি এই জায়গাতেও ফেলতে পারো বা ফেল পড়তেছে না তা নয় কিন্তু ওই আলোক রশিগুলো তোমার চোখে তো যাবে না তোমার চোখে যাচ্ছে না আমি এখানে আলোক রশি ওইভাবেই নেব তত ডিগ্রি কোণেই ফেলবো যত ডিগ্রি কোণে ফেললে আমার চোখে প্রবেশ করবে সবগুলো জায়গা থেকেই তো আলোক রশি যাচ্ছে কিন্তু সব আলোক রশি তো আর আমার চোখে আসছে না সব আলোক রশি তো আর তোমার চোখে প্রবেশ করবে না রাইট আমি বোঝানোর সাথে ঠিক যতটুকু বা যে আলোক রশি নিলে আমার চোখে যাবে সেই আলোক রশি নিয়েই আমি কথা বলছি এবং যেহেতু ওই বস্তুটাকে আমরা দর্পণের ভেতরে দেখব কিভাবে দেখব বলা হয় প্রতিফলিত রশি যেখানে মিলিত হবে সেখানে নাকি বস্তুটাকে দেখা যাবে আসলে ব্যাপারটা এমন বস্তুকে যেখানে দেখা যায় প্রতিফলিত রশিগুলো সেখানে মিলিত হয় এভাবে বলো যে যেখানে বস্তুটাকে দেখা যায় প্রতিফলিত রশিগুলো পেছনের দিকে বর্ধিত করলে সেখানে আসলে মিলিত হয় এমন কিচ্ছু না যে দর্পণের ভেতরে প্রতিফলিত রশি একা একাই গিয়ে মিলিত হচ্ছে বা এরকম কিচ্ছু না আমরা দেখি যে দর্পণের ভেতরে কাউকে দেখা যাচ্ছে কত দূরে দেখা যাবে প্রতিফলিত রশি তো আসে দর্পণ থেকে সেগুলোকে যতটুকু তোমার পেছনে নিয়ে গেলে যেখানে মিলিত হয় বা বস্তুটাকে যেখানে দেখা যাচ্ছে সেখানে প্রতিফলিত রশিগুলো মিলিত হয় এবং আমরা এই বস্তুটাকে দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখো এই প্রতিফলিত রশিকে পেছনের দিকে বর্ধিত করা হচ্ছে এবং এই যে একটা প্রতিফলিত রশি তাকে পেছনের দিকে বর্ধিত করা হচ্ছে রাইট সুতরাং এই বস্তুটাকে আমরা এখানে দেখতে পাবো অর্থাৎ আমি আমি এই মানুষটাকে এই দর্পণের ভেতরে দেখতে পাবো রাইট এখন সমতল দর্পণে যখন কোনো বিম্ব গঠিত হয় বিম্ব কী জিনিস যদি বলে বিম্ব কাকে বলে বইয়ের ভাষায় বলব প্রতিফলিত রশিগুলো প্রতিফলিত রশিগুলো বর্ধিত করলে যেখানে মিলিত হয় বা 
যেখান থেকে আসছে বলে মনে হয় আসবে তোমার অবতল দর্পণ সমতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বের হয়তো একটু সংজ্ঞা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো তোমরা এভাবেই বলতে পারো যে প্রতিফলিত রশিগুলো বর্ধিত করলে যেখানে মিলিত হয় সেই বিন্দুটাকে আমরা বলি প্রতিবিম্ব ওকে তো এই সমতল দর্পণের কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া রয়েছে যেমন এক সমদূরত্বে সমদূরত্বে মতলব দর্পণ থেকে বস্তু যত দূরে হবে দর্পণ থেকে বিম্ব তত দূরে হবে যার অর্থ তুমি যদি দর্পণের কাছে আসতে থাকো বিম্বটাও কাছে যেতে থাকবে বিম্বটাও আস্তে আস্তে কাছে আসতেছে এমন মনে হবে এমন নয় যে দর্পণের ভেতরে সত্যি একটা মানুষ থাকবে সে এক সময় দর্পণ ভেঙে চলে আসবে এরকম না অবাস্তব অবাস্তব মানে প্রতিফলিত রশিগুলো কিন্তু মিলিত হয়নি প্রতিফলিত রশিগুলোকে মিলিত করা পেছনের দিকে মিলিত করা হয়েছে সোজা সোজা এর মাথা ওপরে এরও মাথা ওপরে হ্যাঁ তোমরা এখন ভাবতে চাইছো যে মাথা কি নিচে যাওয়া সম্ভব হ্যাঁ নিচে যাওয়া সম্ভব অবতল দর্পণ আমি যখন দেখাবো তখন দেখতে পাবে যে এর মাথা ওপরে বস্তুর মাথা নিচের দিকে হয়ে আছে তাহলে এখানে বস্তু যেমন হবে বিম্ব তেমন হবে দ্যাট মিন্স সোজা এরপর হচ্ছে সমান দৈর্ঘ্য সমান দৈর্ঘ্য মতলব এর দৈর্ঘ্য যত বড় হবে এ যতটুকু লম্বা হবে বিম্ব ততটুকু লম্বা হবে অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুর দৈর্ঘ্য আর বিম্বের দৈর্ঘ্য হবে সমান এই ছিল মূলত তোমার সমতল দর্পণের ক্রাইটেরিয়া এখন ভালো করে দেখো এখন আমি যদি এই বস্তুটাকে বা এই মানুষটাকে দেখি আসলে আলোক রশি কোন জায়গা থেকে আসছে বলে মনে হবে আলোক রশি মনে হবে যে এই জায়গা থেকে যাচ্ছে রাইট দেখো এই জায়গা থেকে যাচ্ছে এই জায়গা থেকে যাচ্ছে আসলে কি তাই যাচ্ছে না আলোক রশি এই জায়গা থেকে আসতেছে রাইট এই জায়গা থেকে আসতেছে আসলেই কিন্তু এইখান থেকে আসছে না সেই জন্য বলা হয় সেই জন্য বলা হয় যে বিন্দু থেকে আলোক রশি আসছে বলে মনে হয় সেখানে বস্তুটাকে দেখা যায় আসলেই তো আসছে বলে মনে হয় সত্যি সত্যিই তো আসছে না এটা মনে হয় রাইট এই ছিল মূলত সমতল দর্পণের ক্ষেত্রে ক্রাইটেরিয়া এখন আমরা দেখব একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের বিম্ব তৈরি করার জন্য দর্পণের দৈর্ঘ্য কেমন হওয়া উচিত বা কতটুকু দর্পণ হলে বা দর্পণের দৈর্ঘ্য কত বড় হলে একটা পূর্ণ বিম্ব তৈরি করা সম্ভব যেমন আমার উচ্চতা যা আমার পুরো একটা প্রতিবিম্ব তৈরি করতে কি আমার উচ্চতারই দর্পণ দরকার নাকি এর চেয়ে ছোটো বা এর চেয়ে বড় হতে হবে বেসিক্যালি কি হয় যে সাপোজ এটা একটা বস্তু এটাই লক্ষ্য বস্তু যদি এই ব্যক্তিটা তার মাথার অংশ দেখতে চায় তাহলে মাথা থেকে আলোক রশি অবশ্যই তার চোখে আসতে হবে সুতরাং এটা হচ্ছে আপতিত রশি এবং যেটা প্রতিফলিত হয়ে তার চোখে আসছে সুতরাং সে এই মাথার ওপরের অংশটুকু দেখতে পাবে তার মানে আমার এই ওপরের দিকে যে দর্পণটা রয়েছে এর কিন্তু কোনো কাজ নেই কারণ আমার সর্ব একদম উচ্চ পয়েন্ট যেটা একদম ওপরের পয়েন্টটুকু দেখতেই আমার এই পয়েন্টটার দরকার এর ওপরের এতটুকু দর্পণের কোনো দরকার হচ্ছে না ওকে খুব ভালো কথা এরপর এই ব্যক্তি যদি তার পায়ের অংশটুকু দেখতে চায় তাহলে পা থেকে আলোক রশি প্রতিফলিত হয়ে তার চোখে আসবে তো সাপোজ এটা পা থেকে আপতিত হচ্ছে হুম পা থেকে আসছে এবং সেটা তার চোখে প্রবেশ করলো তাহলে একটু চিন্তা করো যে এই যে নিচের এইটুকু দর্পণ এরও কিন্তু আমার কোনো দরকার নাই রাইট কারণ পা থেকে আলোক রশি এখানে যাচ্ছে এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে পা থেকে আলোক রশি আপনি ওখানেই কেন দিলেন এখানে কেন দিলেন না বা এই সোজাই কেন দিলেন না আপতন কোন যা হয় প্রতিফলন কোন তাই হয় আমি যদি পায়ের অংশ দেখতে চাই তাহলে প্রতিফলিত রশিটাকে তো আমার চোখে আনতে হবে রাইট তো প্রতিফলিত রশিটাকে যদি তুমি চোখে নিয়ে যেতে চাও তাহলে ঠিক তত ডিগ্রি কোনেই আপতিত করতে হবে যত ডিগ্রি কোনে মানে ঠিক তত ডিগ্রি কোনে আপতিত করতে হবে যত ডিগ্রি কোন হলে আমার চোখে প্রবেশ করবে তুমি যদি এখানে আলোক রশি সোজাসুজি দাও তাহলে সে সোজাসুজি বের হয়ে চলে আসবে অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি জিরো ডিগ্রিতে দিলে জিরো ডিগ্রিতেই সে বের হয়ে চলে আসবে কারণ কি আপতন কোন আর প্রতিফলন কোন হয় সমান রাইট তো আমার কিন্তু এই নিচের অংশর যে এই যে এতটুকু দর্পণ এটাও কিন্তু আমার আসলে দরকার নেই তাহলে এই যে প্রতিবিম্ব পুরো একটা প্রতিবিম্ব পুরো একটা বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরি করার জন্য আমার এতটুকু দর্পণ দরকার হচ্ছে রাইট যেখানে এটা হচ্ছে আমার প্রতিবিম্ব এবং এটা হচ্ছে আমার লক্ষ্যবস্তু তো যাই হোক আমরা বের করতে চাচ্ছি এই যে এতটুকু দর্পণ আসলে এর উচ্চতা আসলে কতটুকু 
এখানে যে শেপটা নিয়ে আসে একটু ভালো করে দেখো এই যে একটা রাইট এই অংশটুকু একটু ভালো করে দেখো এই অংশ আমরা এইটুকু নিয়ে কাজ করব ওকে যেখানে এটা হচ্ছে আমার প্রতিবিম্ব এটা হচ্ছে আমার দর্পণের দৈর্ঘ্য এখানে এই চিত্রটা একটু আঁকিয়ে নেই ব্যাপারটা কেমন হবে এই যে এটা হচ্ছে আমার প্রতিবিম্ব এরকম হওয়া উচিত যেখানে সাপোজ এটা হচ্ছে আমার সেই দর্পণটার দৈর্ঘ্য তাই তো এখন এটা একটা ত্রিভুজের শেপ নিল এবং ভালো করে চিন্তা করো দর্পণ থেকে বস্তু যত দূরে হয় বিম্বটাও ঠিক তত দূরেই হয় যার অর্থ এখান থেকে যদি আমরা একটা লম্ব অঙ্কন করি এটার উচ্চতা এবং এটার উচ্চতা কি সেম রাইট এতটুকু তো আমরা বলতেই পারি এবং এই বিন্দুটা কিন্তু আসলে তোমার এই রেখার মধ্যবিন্দু এবং এই বিন্দুটা আসলে কিন্তু এই রেখার মধ্যবিন্দু এবং এই রেখাটা হচ্ছে দুইটা মধ্যবিন্দু সংযোজক রেখাংশ আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে এই দর্পণটা এক্স্যাক্ট কোথায় আছে দর্পণটা এক্স্যাক্ট আছে এই বাহুর মধ্যবিন্দুতে এবং এই বাহুর মধ্যবিন্দুতে একটা সূত্র রয়েছে যে ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর মধ্যবর্তী সংযোজক রেখাংশ তৃতীয় বাহুর অর্ধেক এবং সমান্তরাল কি বললাম ত্রিভুজের এটা একটা ত্রিভুজ যে কোনো দুই বাহুর এই যে একটা বাহু এই যে একটা বাহু যে কোনো দুই বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ এটা তো মধ্যবিন্দু রাইট মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ এটা সেই সংযোজক রেখাংশ সংযোজক রেখাংশটাই তো আসলে আমার দর্পণ সংযোজক রেখাংশ তৃতীয় বাহুর অর্ধেক তৃতীয় বাহুর অর্ধেক তার মানে হচ্ছে এইটা এইটার অর্ধেক মানে কি প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্বের অর্ধেক হচ্ছে দর্পণ রাইট প্রতিবিম্বের এটাই তো আমার প্রতিবিম্বে ছিল প্রতিবিম্বের অর্ধেক হচ্ছে দর্পণ এখন সমতল দর্পণের ক্ষেত্রে যদি প্রতিবিম্ব এবং লক্ষ্যবস্তুর দৈর্ঘ্য সমান হয় তার মানে কি তার মানে হচ্ছে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের প্রতিবিম্ব তৈরি করার জন্য লক্ষ্যবস্তুর দৈর্ঘ্য যা হবে তার অর্ধেক দর্পণের দৈর্ঘ্য হলেই হবে আমি আবার বলছি যে ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ তৃতীয় বাহুর অর্ধেক এটাই তো আমার বিম্ব ছিল না তৃতীয় বাহুর অর্ধেক তার মানে বিম্বের অর্ধেক হতে হবে পূর্ণ দৈর্ঘ্য দেখার জন্য বিম্বের অর্ধেক হতে হবে দর্পণকে আবার বিম্বটা কার সমান লক্ষ্যবস্তুর সমান তার মানে কি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের প্রতিবিম্ব দেখার জন্য তোমার উচ্চতা যা দর্পণের উচ্চতা তার অর্ধেক হলেই চলবে তো আজকের ভিডিও মূলত এ পর্যন্তই ছিল এর পরের ভিডিওতে আমরা উত্তল এবং অবতল দর্পণ নিয়ে কথা বলবো সে পর্যন্ত সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম